안녕하세요 지게책입니다 제가 오늘 소개할 책은 한강 작가님의 소년이 온다 입니다 맨부커 인터내셔널 상을 수상했다고 주목을 많이 받으셨어요 처음에 채식주의자를 읽었는데 채식주의자도 굉장히 인상 깊은 소설이었습니다 살짝 난해했어요 네. 1980년 5월에 광주에서 벌어진 학살 속에서 실제 당시 사람들이 느꼈을 세세한 감정들을 먹먹하게 풀어놓은 소설이었습니다. 준비를 크게 하지 않고 읽었다가 솔직히 분노와 슬픔, 안타까움이 밀려와서 책을 읽다가도 여러 번 책장을 덮고 쉬었습니다. 역사를 배우긴 했지만 이렇게 감정을 이입해서 사실적으로 생각해 본 적이 없었고 아직까지도 책임자가 제대로 처벌받지 못한 이 잔혹한 사건에 대해서 너무 쉽게 생각하고 책을 펼쳤나 싶었어요. 소설의 배경이 되었던 시대 상황에 대해서 간단하게 설명을 드릴게요. 5월 15일 군사독재에 맞서 계엄령 해제를 위해 시민들이 서울역에서 대대적으로 민주화운동을 벌이려 했다가 계엄군이 시민군중에게 해산하지 않으면 발포하겠다고 원포를 놓았고 큰 희생을 막기 위해 서울역 회군을 하며 무산되었습니다. 3일 뒤 5월 18일 광주의 전남대와 조선대 학생들을 중심으로 크게 시위가 일어났고 계엄군과 공수부대들이 모두 광주로 투입이 됩니다. 그후 유혈 진압이 시작되었고 무고한 시민의 죽음을 목격한 다른 시민들은 더욱더 적극적으로 저항합니다. 5월 21일 도청 앞에서 대대적인 시위가 벌어졌고 여기에서 계엄군의 무차별적인 집단 발포가 일어납니다. 그후 공수부대가 철수하는 듯 하다가 5월 26일 탱크와 장갑차가 시내로 진입합니다. 대대적으로 진압을 시도하고 시민군은 죽거나 체포됩니다. 네. 소설은 총 6장으로 구성됩니다. 각 장마다 화자가 바뀝니다. 1장 어린새, 2장 검은숨, 3장 일곱 개의 뺨, 4장 쇠와 피, 5장 밤의 눈동자, 6장 뽑힌 쪽으로 하나하나 다 다른 내용들이 담겨 있어요. 모두 다 가슴이 절절하고 먹먹합니다. 1장에서는 중학생 동호가 화자로 나오는데요. 중학생이던 동호는 친구 정대와 함께 시위에 행진을 하다가 갑자기 쏟아지는 계엄군의 총격 속에서 도망을 칩니다. 손을 잡고 뛰어가던 중 정대가 계엄군의 총에 맞았고 동호는 그런 정대를 구하지 못하고 총격을 피해 달아납니다. 정신없이 흩어지고 집으로 와서 정대를 기다리는 동호. 하지만 끝내 오지 않았고 정대의 누나에게 차마 정대가 죽었을지 모른다는 말을 하지 못하고 정대를 찾아 헤매다가 전남 도청으로 향하는 동호. 그곳에는 대학생 형 누나들이 희생자들의 시신을 추스르고 유가족들에게 인도를 하고 있었습니다. 동호는 작은 일손이라도 도우려 그곳에 남게 됩니다. 군대가 또 들이닥친다고 하자 동호의 부모님은 동호를 그곳에서 데리고 나오려 했지만 끝내 그곳에 남았고 계엄군의 총에 희생당합니다. 그리고 2장에서는 죽은 정대의 혼이 화자가 되어 나옵니다. 정대의 혼은 누나와 동호의 죽음을 보고 분노하며 슬퍼합니다. 혼이 된 정대가 누나의 혼을 찾아다니기도 하고 자신의 몸이 썩어가는 것을 보고 그 모습을 묘사하는데 이게 굉장히 잔인하게 나와요. 군인들은 희생당한 수많은 시민들의 시체를 트럭에 싣고 한 곳으로 가서 묻었고 그곳에서 산처럼 쌓여 썩어가는 시체들의 모습이 보이고 정대는 엄청난 분노를 느낍니다. 57페이지에서 정대가 하는 말을 보면 아, 굉장히 가슴이 아픕니다. 살짝 읽어드릴게요. 정대의 혼이 생각하는 내용이 적혀 있는데요. 썩어가는 내 옆구리를 생각해 거길 관통한 총알을 생각해 처음엔 차디찬 몽둥이 같았던 그것 순식간에 뱃속을 휘젓는 불덩이가 된 그것 그게 반대편 옆구리에 만들어 놓은 내 모든 따뜻한 피를 흘러나가게 한 구멍을 생각해 그걸 쏘아보낸 총구를 생각해 차디찬 방아쇠를 생각해 그걸 담긴 따뜻한 손가락을 생각해 나를 조준한 눈을 생각해 쏘라고 명령한 사람의 눈을 생각해 그들의 얼굴을 보고 싶다 잠든 그들의 눈꺼풀 위로 어른거리고 싶다 그들의 꿈속으로 불쑥 들어가고 싶다 
그 이마, 그 눈꺼풀들을 밤새 건너다니며 어른거리고 싶다. 그들이 악몽 속에서 피 흐르는 내 눈을 볼 때까지, 내 목소리를 들을 때까지, 왜 나를 쐈지? 왜 나를 죽였지? 네, 중학생인 정대에 얼마나 억울한 죽음을 당했는지 읽으면서도 너무 가슴 아팠어요. 너무 어린 나이에 희생을 당했으니까요. 네, 3장에서는 5.18 민주화운동이 끝난 뒤 수감된 사람들의 이야기가 나옵니다. 시위를 했다는 이유로 그 현장에 있었다는 이유만으로 많은 사람들이 철창에 갇혔고요. 작은 철창 속에 밀집된 그들은 눕지도 못하는 비좁은 공간에서 정자 자세로 앉아 잠도 자지 못하는 고문을 받았습니다. 특히 식사도 하루에 한 번, 한 개의 식판에 약간의 밥과 쉬어 터진 콩나물국을 주며 2인 1조로 먹게 했습니다. 한마음 한뜻으로 모였던 사람들을 극한의 상황으로 끌고 가 분열을 일으킬 수 있는 상황을 만드는 건데요. 순간 사람들은 깨닫습니다. 그들이 원한 게 무엇이었는지. 시민들을 굶기고 고문하면서 그들이 하고 싶었던 말이 무엇이었는지. 너희들이 태극기를 흔들고 애국가를 부른 게 얼마나 웃기는 일이었는지 우리가 깨닫게 해주겠다. 냄새를 풍기는 더러운 몸, 상처가 문드러지는 몸, 굶주린 짐승 같은 몸뚱어리들이 너희들이라는 걸. 네, 감옥에 갇혀 있는 동안 고문하는 장면들이 몇번 나오는데 그럴 때마다 저는 치를 떨며 책을 덮을 수밖에 없었어요. 모나미 볼펜을 이용해서 뭐 손가락이 뼈가 보일 정도로 누르고 고문하고 그리고 진술서를 강제로 쓰게 만드는 그런 내용이 있는데 많은 고문들을 받았을 사람들이 그 후에 얼마나 큰 트라우마가 남았을지 상상이 됩니다. 그리고 하루에 두 차례씩 닷새 동안 재판이 열렸고 한 번에 약 30명씩 들어가 선고를 받았습니다. 재판장이 들어오고 총을 맨 군인들이 피고들을 조용히 기립시키는데 그때 누군가 소리 죽여 흐느끼듯 애국가의 첫 소절을 부르기 시작합니다. 누가 먼저랄 것도 없이 이미 합창이 시작되었고 어째서였는지 그들은 제지하지 않았습니다. 이 장면을 읽는데도 막 상상이 되면서 눈물이 왈칵 났어요. 그리고 이제 마지막 장 동호의 어머니가 화자인데요. 여기도 진짜 어, 제일 제일 먹먹해서 읽는데 힘들었습니다. 밤에 동호를 찾아갔지만 끝내 데리고 나오지 못한 못난 어미의 자책이 어머니의 사투리로 절절함이 배가 되었습니다. 특별한 사람들이 아니었습니다. 학생이고 일반 시민이었습니다. 2021년이 되었는데 아직도 청산되지 못한 안타까운 현실입니다. 여운이 굉장히 많이 남는 책이었어요. 등장인물들과 소설 속 상황에 이입이 되기 쉬웠고요. 작가가 정말 대단해요. 간결한 문체와 깊이 빠져들게 만드는 특유의 문장들이 정말 대단합니다. 읽으실 때 특별히 마음의 준비를 하고 읽으시길 바래요 저는 직장에서 읽었다가 중간중간 눈물 닦느라고 굉장히 민망한 상황이 많이 있었어요. 한번 읽어보시길 추천드립니다. 감사합니다.